ద యాక్చువల్లీ డ్రీమ్ ఏ మూవీస్ లో యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా మేము ప్రూవ్ చేసుకోవాలని బట్ మల్లెల్ తీరం తర్వాత ఇప్పుడే అన్నారు మీరు ఇంకా తర్వాత నేను స్టాప్ చేసేద్దాం ఇంకా సినిమాలు అసలు యాక్చువల్లీ మల్లెల్ తీరం ముందు నాకు ఇష్టం లేదండి ఐ ఫీల్ ఐ మీన్ ఇట్స్ సచ్ ఏ ఇన్ సమ్ వెయిట్స్ లో ఒక అదేంటి ఒక లాంగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ లో యు ఫీల్ లైక్ రియలైజింగ్ దేర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ థింగ్స్ దన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దన్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ అనేది వచ్చేసింది ప్రాసెస్ అసలు అంటే ఏంటి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ప్రపంచానికి అంటే ప్రపంచానికి నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు అనేది ఎందుకు ప్రూవ్ చేయాలి అవసరమే ఉంది రైట్ సో లేకపోతే నువ్వేం చెప్పాలి చెప్పడానికి కూడా ఏం పెద్ద ఏం లేదు దస్ నథింగ్ లైక్ యూనో సో అలాంటప్పుడు ఎందుకు చేయాలి అనిపించి మళ్ళీ తీరం కూడా నాకు కొన్ని ఇయర్స్ టుగెదర్ లైక్ యూనో అలాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అరే నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి యూ ఒక సినిమా అనే డ్రీమ్తో బతికి కనీసం నీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవా అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక సినిమా అన్న చేయలేవా అంటే పీపుల్ వేర్ లైక్ నువ్వు ఇన్నాళ్ళు పొరపాటు పడ్డావేమో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ కానీ యూ ఆర్ ఇన్ డ్రీమ్స్ సో దాన్ని కూడా ఎగ్రీ చేశాను నేను యా మేబీ ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ అనుకుందాము ఐ మే నాట్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఐ ఎగ్రీ కానీ నాకైతే ఐ వాజ్ నాట్ ఎక్సైటెడ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ సో చిన్నప్పుడు డ్రీమ్స్ ఉండే కదండి ఐ ఆ డ్రీమ్ని అందంగా ఉంటాయి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెటీరియలైజింగ్ దోస్ థింగ్స్ కల్ కలర్గా ఉన్నప్పుడే చాలా అందంగా ఉంటాయి ఇది ఇది చాలా కష్టం మన వాళ్ళు అవుద్దా లేదా అని కూడా ఒకటి బట్ బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా వచ్చారు కాబట్టి రామ్రాజు గారు ఎవరు ఇప్పుడు రామ్రాజు గారు గారు కూర్చోటి నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అంటే ఇది మీ మూవీసే కదా మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ట్రూ అండి అంటే అది చెప్తాను దెన్ మల్లెల్ తీరం ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్ యాజ్ ఎ పుష్ సడన్గా ఒక అంటే మల్లెల్ తీరంకి ఎన్నో రివ్యూస్ వచ్చాయండి సూప్ అంటే రివ్యూస్లో సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రివ్యూస్ వచ్చాయి దాంట్లో నేను చదివిన ఒక రివ్యూలో మటుకు నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటి అంటే ఒక స్వాప్నికుడు గార్డెన్ ఇద్దరిలో ఒక్కసారిగా మెలుకుని వస్తే జాలు వారిన స్వప్నంలా ఉంది అని దట్స్ ట్రూ అంటే ఒక డ్రీమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ కలర్ అని సడన్గా ఎవరు నన్ను పుష్ చేస్తే దాంట్లో నుంచి వచ్చింది సినిమా మల్లెల తీరం హూ ఎవర్ ఇస్ ఫ్రేజ్ ఇట్ నాకు ఆ వర్డ్ చాలా ఇష్టం అది నిజం అది ఫ్యాక్ట్ అది ఇట్ జస్ట్ హ్యాపీ అండ్ జస్ట్ లైక్ దాట్ నాకు ఎక్కువ సంబంధం లేకుండా అట్లీస్ట్ నేను ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను ఇది ఒక మనసులో మల్లెల తీరంలో నేను అసలు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రాసెసే లేదు అంటే ఒకటండి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం యా అంటే అన్లెస్ నేను రెండు సినిమాలు చేస్తే కానీ నేను ఈ సీట్లో కూర్చోలేను మాట్లాడటానికి అనేది ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే అండి యాజ్ ఎ యాజ్ ఏ యంగ్ యాస్పిరెంట్ యూ యూ నో యూ వాంట్ టు కాంకర్ ద వరల్డ్ బట్ ఆ డిలే అనేది మనం కొంచెం పేషెన్సీతో చంపేస్తుంది దాంట్లో ప్రాసెస్లో మేబీ స్పిరిచువల్ డ్రైవ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ గోయింగ్ ఏంటి నా డ్రీమ్ అవ్వలేదు అని కన్నా నా సమ్వేర్ ఈజ్ లైక్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇంపాక్టెడ్ మీ ఇస్ రమన్ మహర్షి సో తిరుణామలై అరుణాచలం సో ఐ వాజ్ నెవర్ బీన్ దేర్ కానీ సమ్ బట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇస్ ఐ ఫీల్ హిమ్ సో ఆ ప్రాసెస్ ఈజ్ లైక్ ఈ జర్నీలో ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ రియలైజింగ్ సినిమా ఈజ్ గుడ్ ఆర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మోర్ దాన్ దాట్ లీవింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ హౌ యూ కెన్ హ్యాండిల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏంటి సో దెర్ ఆర్ మచ్ బిగ్గర్ అంటే నేను ఎప్పుడు సినిమా అనేది రిచెస్ట్ పాయింట్ అనుకున్నాను కానీ ద ఇన్ ద స్పిరిచువల్ జర్నీ విత్ హిమ్ ఐ రియలైజ్ దట్ సినిమా ఈజ్ ఎ పెక్ జస్ట్ ఎ పెక్ సో ఇట్ హ్యాపీ అండ్ దట్స్ ఇట్ బట్ ద రియల్ రిచ్నెస్ ఈస్ సమ్వేర్ దట్స్ ఇన్ యూ ఓన్లీ త్రూ దాట్ యూ నీడ్ టు డిస్కవర్ ద రిచ్నెస్ ఆఫ్ ద కాస్మిక్నెస్ సో దాంతో సినిమా అనేది నవ్ ఐ సెల్ ఫీలింగ్ హెవీ అందుకే చెప్పాను సినిమా ఈజ్ నాట్ ఆర్ట్ అండి సినిమా ఈజ్ నాట్ ఆర్ట్ సినిమా ఈజ్ అబౌట్ మేనేజింగ్ యూ నీడ్ మోర్ మేనేజబుల్ స్కిల్స్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ దాన్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ద రియల్ ఆర్ట్ ఈస్ కాస్మిక్నెస్ సో నేను పెరిగింది సినిమాని ఆర్ట్ అనే ఫామ్లో పెరిగాను సో ఆ ఆర్ట్ అనేది నాకు అక్కడ దొరికిన తర్వాత సినిమా ఈజ్ లైక్ ఓకే నవ్ సినిమా ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ లీవింగ్ అంతే అంటే ఇఫ్ ఐ కెన్ కమర్షియలీ వాయబుల్ టూల్ నా వరకు
యాక్చువల్లీ మలల్ తీరం సినిమాలో మీకు చాలా అప్లాజెస్ వచ్చాయి డైరెక్టర్ చాలా మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చాడు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరికి బట్ కమర్షియల్గా సినిమా అంతగా సక్సెస్ అవ్వాలన్నప్పుడు సో నెక్స్ట్ మూవీకి మీరు తీసుకున్న ఎక్స్ట్రా కేర్ ఏంటి ఒక మనిషికి అంటే మలల్ తీరంలో అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ వైజ్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ పడ్డాయి బట్ కమర్షియల్గా ఇంకా ఏదో కావాలి కమర్షియల్ సక్సెస్ కాలేదంటే ఇంకా సంథింగ్ ఏదో చేయాలి ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు దీనికోసం ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఎఫోర్ట్ ఒక మనిషికి మీరు ఎస్పెషల్ చేసిన ఎక్స్ట్రా ఎఫోర్